আসসালামু আলাইকুম দর্শক স্বাগতম জানাচ্ছি কামরুনস ফুলি টাইমে আশা করি সবাই ভালো আছেন দেখতে দেখতে রোজা চলে এলো আর এই রোজায় অনেকেরই হয়তো ইফতারিতে খাবার টেবিলে ভাজা পোড়া না থাকলে ভালো লাগে না আর খালি পেটে সে ভাজা পোড়া খেয়ে শুরু হয় গ্যাসের সমস্যা অনেকেই অনেক রকম সমস্যায় ভোগেন সেজন্য আমি আজ নিয়ে এসেছি স্বাস্থ্যকর একটি খাবার যেটা তৈরি করা খুবই সিম্পল অ্যান্ড ইজি ভাজা পোড়া খাবার আগে যদি আপনারা এই খাবারটি খেয়ে নেন তাহলে গ্যাসের সমস্যায় আর ভুগতে হবে না পেট থাকবে অনেক শান্তিতে চলুন তাহলে বানিয়ে নিই চট জলদি সেই স্বাস্থ্যকর খাবার এর জন্য আমি একটি জার নিয়েছি প্রথমে একটি জারে দিয়ে দিচ্ছি টক দই এখানে আমি হাফ কাপ টক দই নিয়েছি আপনারা চাইলে মিষ্টি দইও নিতে পারেন এখন দিয়ে দিচ্ছি ওটস এখানে ওয়ান থার্ড কাপ ওটস নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছু ফ্রুটস আমি কলা আর স্ট্রবেরি নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ফ্রুটস অ্যাড করতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি কিছু ড্রাই ফ্রুটস আমি নিয়েছি ক্র্যানবেরি চিনা বাদাম আর পেস্তা বাদাম আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস অ্যাড করতে পারেন এখন দিয়ে দিচ্ছি সিয়া সিড আমি এখানে এক টেবিল চামচ সিয়া সিডস নিয়ে পনেরো মিনিট আগে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি সুইটনেসের জন্য আমি এখানে মধু ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন যদি টক দইয়ের বদলে মিষ্টি দই ব্যবহার করেন তাহলে এক্সট্রা কোনো চিনি দরকার হবে না আমি আবারও একইভাবে সব কিছু দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি আমি এটা বেসিক একটা আইডিয়া দিলাম আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারেন এখন সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ লিকুইড দুধ আমি দেখার সৌন্দর্যের জন্য এখানে জার ইউজ করেছি আপনারা চাইলে কোনো গ্লাস বা বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিতে পারেন এটি সাথে সাথে খাওয়া যাবে না আমি ফ্রিজে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি চার ঘন্টার জন্য ততক্ষণে ওটস গুলিও ভিজে যাবে আপনারা এটি চাইলে সেহরিতেও খেতে পারেন এটি অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে আর পিপাসাও ফিল করবেন না আপনারা বাসায় এটা বানিয়ে দেখবেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটিতে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আর সে সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ